I think uh, I'm an optimist, basically. I think the Afghans are exhausted by the war. I think the commanders and the warlords, they know that they cannot get popular support now for continuing the war. Um, and I think uh, educated Afghans, Afghans of, of, of all ethnic groups, realize that in order to get the reconstruction funds, in order to get international recognition, in order to make Afghanistan part of the world community, um, there has to be a central government which has to have legitimacy uh, both inside and outside. I haven't any clear, uh, I, I didn't see any clear future for Afghanistan. According to my opinion and idea, it's very dark, the future of Afghanistan. What's going to happen here is a balkanization. The country will be divided. In fact, the country is already divided in two. It's already divided into different uh, parts of the United Front, Northern Alliance, uh, Ismail Han in Herat, uh, Dostum in Mazar, Hazaras, uh, other groups, and Pashtuns and Talibans. So I think it's already divided in three parts. And the, war, and the war against terrorism is not even finished. And uh, the solution for Afghanistan has not even been uh, thought about. One of the reasons for my optimism is simply that you will never get an Afghan talking about division of the country. Um, whether he is Pashtun or Tajik or even, even the Hazaras, who are perhaps the most uh, repressed uh, ethnic group, um, Nobody has ever talked about division of the country, you know. There's been a civil war going on for 12 years now, uh, and even in that, uh, uh, nobody has talked about division of the country. So I think that's a very positive sign. I mean, um, uh, I don't think the Afghans want a division of the country. I think they want to keep it united. And I think they realize that the international attention is now very heavily focused on Afghanistan. This is a window of opportunity for them. Um, they have to use this window. It, it, this window will not be open for, for months or for years. It is open for a short period of time. The συνάντηση της Βόνης και ο διάλογος για το μέλλον του Αφγανιστάν απέφερε τελικώς μια συμφωνία για μια ενοτική κυβέρνηση αποτελούμενη από την πλειοψηφία των 18 φιλών του Αφγανιστάν. Η θέση στην κυβέρνηση μοιράστηκαν με προσοχή. Ο Πρωθυπουργός θα είναι ο Χαμίτ Καρζάι, ο οποίος ανήκει στη μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα των Παστούν. Η Βόρεια Συμμαχία κατέχει τις θέσεις κλειδιά των Υπουργείων Άμυνας, Εξωτερικών και Εσωτερικών, ενώ για πρώτη φορά δύο γυναίκες μετέχουν στην κυβέρνηση. Η Συμφωνία Ειρήνης χαρακτηρίζεται από ξένους αναλυτές ως ιδιαίτερα φιλόδοξη και ρεαλιστική. Επιφυλάξεις όμως εκφράζονται από τους ίδιους τους Αφγανούς. I was talking the other day with a, a man who knows everything about Afghanistan. He's the chief pilot of Ariana Airlines. And he told me that if you think that Hazaras, Pashtuns, Tajiks and Uzbeks are going to sit in the same table and start discussing, you're dreaming. The only thing that they know how to do is to fight. And this man, he flew everybody. He flew Osama bin Laden. He flew Osama bin Laden's family, Al-Qaeda people, Mujahideen, communists, Taliban. So he knows these people. He talked to these people for 30 years. Αυτό στο οποίο όλοι δείχνουν να συμφωνούν πλέον στο Αφγανιστάν είναι ότι στη συμφωνία που επετεύχθη για το σχηματισμό κυβέρνησης τα πάντα είναι τόσο τέλεια σε βαθμό που να μην είναι πιστευτή. Αυτό που πλέον αναμένεται είναι ότι τους πρώτους μήνες αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα θέσουν προς κόμματα, όμως αυτό που είναι σαφές είναι πως η νέα κυβέρνηση του Αφγανιστάν έχει απίστευτη υποστήριξη από τα Ηνωμένα Έθνη και τη Διεθνή Κοινότητα. Ωστόσο, όταν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μαύρο χρυσό και τη γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση στην Κεντρική Ασία έρθουν και πάλι στο προσκήνιο, καμία κυβέρνηση, καμία ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών ή τη όποια διεθνού κοινότητα δεν θα είναι σε θέση να επηρεάσει τι εξελίξει. Αφού η ιστορία του Αφγανιστάν αποδεικνύει ότι οι ίδιε οι χώρε που επηρέασαν τη ροή των πραγμάτων στη χώρα στην παρούσα φάση θα ανατρέψουν ξανά το σκηνικό.